Hola mi gente, aquí te habla tu coach, Coach Eddie, y como siempre, con mucha energía, con mucha motivación, hoy trayéndote un nuevo contenido. Y el contenido de hoy se trata de nada más y nada menos que acerca de la dismorfia corporal. Así que mi gente, como siempre, antes de comenzar, yo te quiero contar que yo no soy doctor, ni soy tu doctor tampoco, ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina. Y como también te quiero dejar clarísimo que no le puedo recetar nada a nadie. Así que con esto, mi gente, mi manada, vamos a continuar con este video. Así que mi gente, entremos a este tema extremadamente importante que es el tema de la dismorfia corporal, mi gente. Mira lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que tiene este síntoma okay, de la dismorfia corporal y no sabe que lo tiene mi gente. Okay? Así que lo que yo voy a hacer hoy es, te voy a dar unos puntos de vista ¿verdad? personales y como también te voy a dar experiencias que me ha pasado a mí, ok, últimamente, all right, y qué es lo que yo estoy haciendo para lidiar con esta situación, ok. Um, así como tú puedes ver, verdad, yo honestamente eh, no me siento cómodo hablando de esto al frente de una cámara, ok, especialmente que es algo personal, ok, pero yo creo que esto le va a servir mucho a la comunidad, a mi gente y a mi manada, ¿verdad? Así que esto yo lo estoy haciendo por ti, mi gente, ¿ok? Bien, así que empecemos, mira. <coughs> eh, esto, este síndrome, ¿verdad? Eh, se ve más um, con la gente que estamos en este mundo de la química, ¿ok? Que utilizamos compuestos, que utilizamos asteroides, para elevar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Comparado con una persona natural. Sí, mi gente, ¿ok? ¿Por qué? Porque las expectativas um, para nuestro cuerpo, estando, ¿verdad? <ríe> con hormonas, son más altas que una persona natural, ¿ok? Sí, nosotros tenemos... Hay muchas veces que nosotros tenemos unas expectativas que son niveles sayayines, ¿ok? Para nuestro cuerpo, ¿all right? Que esto está bien, o sea, yo no te digo que esto está mal, ¿verdad? Esto está bien, está excelente que nosotros queramos, ¿verdad? Este, trabajar duro, empujar duro a nuestro cuerpo con trabajo duro, ¿verdad? Y este, romper todas esas metas. Okay, que nosotros tenemos para, para nuestro cuerpo. Okay. Aquí el problema acá es que cuando eh, <ríe> hay progreso en nuestro cuerpo, okay, se ven los progresos, pero por cuestiones psicológicas no los vemos. Okay. All right. O sea, hay, hay, una, hay una foto, hay una foto de, de Coach Eddie, okay, tres meses atrás, Comparada con una foto de Coach Eddie hoy en día, ¿ok? La de hoy se ve mejor que Coach Eddie tres meses atrás, pero Coach Eddie tiene su, su, su este, mano que le están tapando los ojos y no puede ver esos games. Ahí es que vienen los problemas, mi gente. ¿All right? Y yo te digo esto es porque esto a mí me pasó, ¿ok? Y me pasó últimamente. Right. Y, esto, y esto yo lo quiero compartir contigo. Mira, como todo, todos ustedes saben, ¿verdad? Este, al principio, o sea, al principio de diciembre del año pasado, ¿ok? Este Coach Eddie estaba en 210 libras, ¿verdad? Con un porcentaje de grasa mucho más alto en lo que yo estoy hoy en día, ¿ok? Así que um, a finales de diciembre, principio de enero, yo decidí hacer un mini cut por 8 semanas. Ok, ustedes lo saben. All right. Así que yo bajé de 210 libras a 200 libras hoy. Ok, um, con, este, con este mini cut. 
All right? Y honestamente, hablando claro, hablando transparente con todos ustedes, ¿verdad? Es que yo me sentía, o sea, me siento, all right, eh, mucho más pequeño. Me siento como que perdí mis gains, ¿ok? Mira cómo es la psicología, ¿ok? Yo me sentía eh, un poquito um, bajoneado, ¿verdad? Eh, como que empecé a debatir conmigo mismo si esa fue la mejor decisión que yo tomé, ¿ok? Etcétera, etcétera, mi gente, ¿verdad? Y, y yo te trato de comunicar esto, ¿verdad? Cómo yo me sentía es porque a lo mejor ustedes um, se sienten o se han sentido eh, de la misma manera alguna vez, ¿ok? Así que hay maneras como... <coughs> lidiar con, con esto, ¿verdad? Batallar este, este problema, ¿ok? Y algo que yo hice fue, como te lo dije anteriormente, yo comparé las fotos de tres meses atrás con las fotos de hoy, ¿ok? Y tú puedes ver los cambios progresivos en cuestión a mi por ciento de, de grasa, ¿verdad? Y la calidad de mi masa muscular, ¿Ok? Así que yo vi la foto y como sea, no estaba tan, tan, este, tan convencido, ¿ok? De los cambios. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice, verdad? Hablé con otro amigo que no me había visto en, en un tiempo eh, largo, ¿ok? Hablé con unos familiares, hablé con unos primos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y les envié las fotos, ¿verdad? Y les pregunté. Este, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú ves? Y yo me dice, pero Edward, ven acá, tremendos cambios, ¿ok? Y si se las envié sin filtro, ¿ok? Las fotos con filtro, déjalas para, este, tus redes, ¿ok? Um, pero se las, se, la, se las envié sin filtro, ¿ok? Y ellos vieron la, los cambios ahí y me dijeron, mira, sí, hay cambios, ¿ok? Y eso me hizo sentirme mejor, ¿verdad? Y este, como que darme ese seguro, ¿ok? De que lo que yo estoy haciendo está bien, ¿ok? O la decisión que yo tomé de irme a un déficit calórico por un tiempo, por ocho semanas, fue la mejor decisión, mi gente. Pero esto es dismorfia corporal. Así que yo puedo decir que sí tengo, ¿ok? Dismorfia corporal, ¿ok? Y una de las maneras de cómo tú puedes combatir esto, Um, es tú necesitas tener data, tú necesitas loguear todo lo que estás haciendo, ¿ok? Loguea, um, si tú eras, este, si de camisa tú eras un large, al terminar tu ciclo, ¿verdad? Eh, fuiste de un large a un medium, mira, loguea eso, ¿ok? Si de pantalón tú eras un 36, ahora tú eres un 34, mira, loguea eso, ¿ok? Um, si tu por ciento de, de, de grasa, esto, esto no es tanto, ¿verdad? Pero si tu por ciento de grasa eran, vamos a decir, un 16%, ahora tú estás en 12, ¿verdad? Loguea eso, mi gente. ¿Ok? Loguea todo, todo. Telo en un papel, con, con un bolígrafo, guárdalo ahí. ¿Verdad? Que cuando a ti te den estas locuras en la cabeza, ¿ok? Tú vas a tu referencia. ¿Ok? Y las fotos son extremadamente importantes también, mi gente. ¿Ok? Tómate fotos antes, durante y después de lo que tú estés haciendo, de cualquier ciclo. Sea de una fase de, de, de volumen, una fase de definición, una recomposición, ¿verdad? Toma fotos, mi gente. Las fotos no mienten, sin filtro. ¿Ok? Las fotos sin filtro no mienten, mi gente. Y esto te va a ayudar un montón con este factor psicológico. O sea, a mí me ha ayudado un montón. ¿Ok? Por eso, mis asesorados que me están escuchando, ¿ok? Por eso es que yo les pido a ellos semanal, cada dos semanas, dependiendo de su protocolo, ¿verdad? Que me envíen fotos de progreso. ¿Ok? Porque a lo mejor ellos, ¿ok? O a lo mejor tú, no estás viendo los progresos, ¿verdad? Pero otra persona con otros sets de ojos, ¿ok? Eh, ve lo, lo contrario, 
o ve esos, esos cambios eh, progresivos, ¿verdad? Esos cambios, esos cambios minúsculos, ¿ok? Minúsculos, pero son grandes, ¿ok? Que tú no los puedes ver con tus ojos. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas son más altas, ¿ok? All right. A veces nos queremos parecer a Ronnie Coleman o a un c -Bum, a un Chris Bumstead, a, a otro influencer, ¿verdad? A otro mo modelo eh, rápido, ¿ok? Al primero, al segundo, al, al tercer ciclo, ¿ok? Y esto no es así, ¿ok? Acuérdate que cada mundo es, eh, cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? Y la genética juega un papel muy importante en, nuestra, en nuestro progreso con nuestro cuerpo, ¿ok? Así que eso también tenemos que tenerlo en, en nuestra cabeza. All right. Así que con el que tienes que batallar es contigo mismo, ¿verdad? Con la persona que estás viendo al frente del espejo, ¿ok? Y uno tiene que reconocer, ¿ok? Tiene que reconocer esos cambios, ¿ok? Um, que estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Esos cambios, esos cambios de poquito a poquito, ¿ok? Así que este es el consejo que yo te puedo dar. O sea, que hoy fue un video de un consejo de este coach, ¿ok? Para que tú veas que um, los coaches también sufrimos de, de, de dismorfia corporal, ¿ok? Hay mucha gente que están en, en YouTube, eh, son influencers, son modelos, son este, Mr. Olympia, son profesionales, son actores, eh, este, de, deportistas, este, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que sufrimos de este síndrome que es la dismorfia corporal, mi gente, ¿ok? Así que no lo tomes a la ligera, tómalo serio, eh, coge las recomendaciones que yo te di en este video, ¿ok? Y esto va mejorando de poco a poco, ¿ok? Así que mi gente, yo con esto voy a dejar este videito aquí, ¿ok? Espero que este video sea de luz, Um, si no te has suscrito al canal, tremenda oportunidad para que te suscribas, ¿ok? Y le des un montón de cariño a este canal, ¿ok? Si te gustó este video, dale un visto bueno, dale un thumbs up, ¿ok? Dale un me gusta. Eh, comenta que comentando ayudas al algoritmo para que otra gente pueda ver este videillo. Eh, Sígueme en las redes, yo estoy en Facebook, yo estoy en Instagram, yo estoy en Patreon. Sí, mi gente, tengo un Patreon como con 19 eh, um, este, contenidos, ¿verdad? Tipo podcast, ok, todos son audios, tengo como tres videos, todos son audios. Este, ustedes a mí me preguntan, el, este, Coach Eddie eh, saca unos videos de entrenamiento, los que me siguen en Instagram, ellos saben que casi todos los días yo posteo, ¿verdad? Algún tipo de entrenamiento en, en mi historia en Instagram. Así que te voy a dejar toda, ¿verdad? La información de mis redes en la descripción de este video, mi gente. Así que sígueme en Instagram, ¿ok? Y nada, este, como siempre, mi gente, no te dejes engañar. Te me cuidas un montón, entrena duro, hoy vas a entrenar más duro que ayer y, y mañana vas a, vas a entrenar mucho más duro que hoy. Nos vemos la próxima. Bye. Never really know when you're gonna go Why you gotta put another foot in front of yours Bury them toes, carry them clothes I was never one to care about my man toes I was like froze, now I'm all fought Give me 